El escándalo de documentos militares altamente clasificados, filtrados, sigue dando muchísimo de qué hablar. Esta vez, según docenas de archivos secretos del Pentágono a los que tuvo acceso el diario The Washington Post, agencias de inteligencia de aquí de Estados Unidos espiaron a miembros del cártel del Golfo. Y esto después de que una de sus células atacara y secuestrara a cuatro estadounidenses en la ciudad fronteriza de Matamoros a principio de marzo, matando a dos de ellos. Vamos a analizar esto que podría ser bastante peligroso con Roger Pardo Maurer, el subsecretario adjunto de defensa para el hemisferio occidental, al que, por supuesto, damos la bienvenida. Señor Pardo Maurer, un gusto tenerle. Siempre un privilegio, gracias. Pues señor Pardo, vamos a intentar analizar esto. Me gustaría saber qué tan grave es que se sepa que Estados Unidos estaba espiando a este grupo delictivo, tomando en cuenta el historial de violencia. ¿Qué consecuencias podría tener esto? Sí, mira, ojalá que estemos espiando a todos esos grupos. Ellos lo saben, ellos lo saben. De hecho, eso fue lo que se reveló en los, en los uh, supuestos documentos que se refieren a esa intercepción. Lo cierto es que eh, muchas agencias de Estados Unidos cooperan estrechamente con las, sus contrapartes en México para interceptar las llamadas, las comunicaciones, los correos de los cárteles, así que ellos deben saber que en ningún momento están seguros. En cuanto a las relaciones bilaterales con México específicamente, relaciones que ya están bastante golpeadas, ¿qué impacto tendría esto? ¿Hay algún impacto o no? Mira, eh, yo, yo no puedo decir qué tendría este, esta, este asunto de los documentos filtrados. Lo que sí voy a decir es que Mira, yo fui subsecretario de defensa, adjunto de defensa para el hemisferio occidental. Me sorprende lo que está pasando entre las relaciones en este, entre Estados Unidos y México. La semana pasada, el presidente de México mandó cinco secretarios de su gobierno. El de salud, el de relaciones, mandó el secretario de defensa nacional, el de la Marina, lo mandaron aquí a Washington para hablar sobre la frontera, para hablar sobre el fentanilo, para hablar sobre las drogas. La única persona que nos atendió aquí fue una asesora del Departamento de Seguridad Nacional. Fue eh, ni siquiera un secretario. Después se reunieron con el fiscal general Garland. A mí me pareció eso una absoluta grosería, no hay otra palabra para describirlo. Y si el presidente de, de México ahora dice, yo mandé, yo mandé todo mi equipo de seguridad nacional a Washington y no había nadie para atenderme, pues tendría toda la razón. Ahora, señor Pardo, esta publicación, esta reciente publicación indica también que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia del país llevan décadas interceptando estas comunicaciones de las bandas de narcotraficantes y las escuchas se utilizan pues, habitualmente para poder preparar, por ejemplo, algún tipo de causa penal federal contra estos traficantes que son extraditados, cuando son extraditados aquí a Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Es tan común? Sí, mira, ahí sí, eso, eso, eso es interesante desde el punto de vista técnico. Eh, me sorprendería si esas, esas intercepciones habrían venido de lugares que no fueran, digamos, la DEA o, o, la, o la, el, la Fiscalía, el Attorney General. Eh, hay ciertos tipos de intercepciones que solo los pueden hacer técnicamente eh, agencias del Departamento de Defensa de Estados Unidos o otras agencias. Eso es una cuestión técnica. Así que no me sorprende de que hubieran eh, intercepciones de diferentes lados. Y, bueno, como decís vos, el propósito de todo esto es detectar, identificar y capturar a los jefes de los cárteles y preparar las causas penales contra ellos. Ah, déjame decir una cosa más. La cooperación entre Estados Unidos y México ha sido excelente, pero ahora, ahora, está, ahora está empeorando. Yo, yo no entiendo cómo es posible que no le estamos poniendo más atención a esta cuestión. ¿Cómo es posible que manda todo el elenco de del seguridad nacional el presidente de México y que no los atiendan?